കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് രാജ്യമെമ്പാടും ലോക്ക്ഡൌണായി ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും സ്ഥിതിഗതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും നീങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുറേയേറെ ഇളവുകൾ ഇതിനോടകം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാവധാനത്തിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ജനജീവിതം ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച് പോകുന്ന ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും വട്ടം ചുറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേയേറെ പേർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ യാത്രയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം കച്ചവടം ഇല്ലായിരുന്നു കച്ചവടം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വെറുതെ വീട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് പിന്നെ കുറേച്ച മീൻ കൊച്ചു വെള്ളവും ചെറിയ ബോട്ടും ഒക്കെ പോയി മീൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം കുറേച്ച കച്ചവടം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വെയിലും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാൻ പഠിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിന് പുറത്ത് പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത വകയായിത് ഈ കാണുന്ന സാധനം ചീര ചീരയുണ്ട് പയറുണ്ട് പാവലുണ്ട് പടവലമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൃഷികളും എനിക്കുണ്ട് ഈ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇനിയിപ്പം നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ചീനിയും ചക്കയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരിക പോകുന്നല്ലാണ്ട് കച്ചവടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാര്യം ഇന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലായിടവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറച്ചില്ലാതെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കച്ചവടം ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയതും ഇല്ല ഐഡൻറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റി കാർഡിന് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ആ റേഷൻ അരി മാത്രം കിട്ടി ബാക്കി കിറ്റിനൊന്നും റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലെന്ന് പറയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ ചീനി കച്ചവടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ജീവിതക്കാരനാണ് മൂന്ന് മക്കളാണ് കുടുംബ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഉമ്മ വാപ്പ എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ റേഷൻ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പയർ കഞ്ഞി പോലും കുടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ അരി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അരി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കുടിക്കില്ല വല്ല കഴുതയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അരി അരിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്ക
ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോഡി മോഡി സർക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി പൈസയൊക്കെ സഹായിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കച്ചവടം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീണ്ടും ആ സമയം ഏഴ് മണിയൊക്കെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അടച്ചിട്ട് പോകും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സത്വര നടപടികൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഭാരതത്തിലെ ജനത ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിൽ കാണിച്ച ആർജവമാണ് ഭാരതത്തിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അതുപോലെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പവും ഒക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പവും ഒക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും നേരിടാനും മറികടക്കാനും ഭാരതത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് ഉള്ള ആർജവം പ്രസിദ്ധമാണ് അത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഉപാധികളോടെയാണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം പിന്നിടുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി നേരിടാൻ ഭാരതത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് സാധിക്കും അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഭാരതത്തിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമസ്കാരം